ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു ഞാൻ നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ കുറിച്ചും റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചും റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജ് ുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജും മൂവിംഗ് ചാർജും റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജുകളാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കാം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചാർജുകളാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വസ്തുക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ആരുടെ കൈമാറ്റം മൂലമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം മൂലമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊരു വസ്തുവാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് വസ്തുവാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഏത് വസ്തുവാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൈമാറ്റം മൂലമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ ലഭിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഏത് വസ്തുവാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഏത് വസ്തുവാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന് കിട്ടുന്ന ചാർജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഫോർ ചാർജിങ് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചാർജിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചാർജിങ് ആ ചാർജിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കണ്ടക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ഉള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിക്കുന്നു ദർ ഇസ് എ ഡയറക്ട് കോൺടാക്ട് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിക്കുന്നു സോ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി ചാർജിങ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കണ്ടക്ഷൻ സോ ഇവിടെ രണ്ട് ആളുകളും തമ്മിൽ
അപ്പം ഇതിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചാർജുള്ള ഒരു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ചാർജുള്ള മറ്റൊരു വസ്തു സേ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ഈ വസ്തുവിന് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജും ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സെയിം ചാർജിന് ലഭിക്കും സോ ഈ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ സോ ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജ് നൽകാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ സെയിം ചാർജ് മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ അകത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ അകത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജിന് ലഭിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ലഭിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് എത്ര നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം മൂലമാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മൂലമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോവുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോവുക അപ്പൊ അതിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ് എത്ര നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്ര അറിയണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം സോ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം അപ്പൊ നോക്കിയ കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ വസ്തു വരാൻ ചോദിക്കാം ആദ്യമായി ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ വസ്തുവാണ് ആംബ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് ആദ്യമായി ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ വസ്തു വരാൻ ചോദിച്ചാൽ ആംബ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ഒരു വസ്തു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു വസ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു കിട്ടുന്ന ചാർജ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ചാർജ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് കിട്ടുന്ന ചാർജ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് കിട്ടുന്ന ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ്
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചാർജ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അത് പ്ലസോ മൈനസോ ആകാം സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ആണ് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അപ്പൊ കൂളം ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളം ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ഇനി ഒരു നമ്മൾ വസ്തുക്കൾക്ക് ചാർജ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലഭിച്ച ചാർജിനെ വസ്തു നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഒരു വസ്തു ലഭിച്ച ചാർജിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ ലഭിച്ച ചാർജിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ വഴി ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വസ്തുവിനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാലകം വഴി ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് ലഭിച്ച ചാർജിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് ലഭിച്ച ചാർജിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഈ വസ്തുവിനെ ഒരു കണ്ടക്ടർ വഴി ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിച്ച ചാർജിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിനെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എർത്തിങ് ഇനി എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്ന പേരുണ്ട് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് അപ്പൊ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് അതെന്താ ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെങ്കിലും ക്യാഷ് ഡെഫിഷ് ായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബാങ്കിന് സാധിക്കും എവിടെങ്കിലും എക്സസ് മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബാങ്കിന് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെങ്കിലും എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെങ്കിലും എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനും എവിടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഭൂമിക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്നോ ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതെന്താന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് കറണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംബിയർ ആണ്
അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മീറ്റോ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഡിവൈസ് ചോദിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ പേര് വോൾട്ട് മീറ്റോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വോൾട്ട് മീറ്റോ എന്നാൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബില്ലൊക്കെ എഴുതിത്തരുന്ന മീറ്റോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ എന്നാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആംപിയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല വെക്ടർ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് സോ വെക്ടറിന്റെ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുള്ളു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കറണ്ടിനെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല കറണ്ടിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും വെക്ടർ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഒബേ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഇയാൾ നമ്മൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ട് ഇസ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഈ കറണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് കറണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് കറണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടും ഉണ്ട് എ സി ആൻഡ് ഡി സി അപ്പൊ എന്താണ് എ സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എ സി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് എ സി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ ദ കറണ്ട് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഈ കറണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ഡയറക്ഷനിലും മാറ്റം വരും അതേസമയത്ത് ഡി സി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത കറണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡി സി ഗ്യാൽവാനിക് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത കറണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡി സി ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എ സി ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്